नमस्कार मैं डॉक्टर निवेदिता मिश्रा नोवा आई वी रांची से आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में वो है आई का सक्सेस रेट जब भी कपल हमारे सेंटर्स में आते हैं तो पहला चीज़ यही पूछते हैं कि आपका सक्सेस रेट क्या है बहुत सारे सेंटर्स सत्तर अस्सी नब्बे प्रतिशत तक सेंट क्लेम करते हैं पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि आई एक बीमारी का इलाज नहीं है इसमें हम ईश्वर के साथ काम करते हैं हम एक भ्रूण बनाते हैं एक नए जीवन को बनाते हैं इसलिए किसी भी तरह से वर्ल्ड वाइड इसका सक्सेस रेट एक लिमिटेशंस के अंदर है यानी कि सबसे अच्छे कंडीशंस में भी इसके सक्सेस रेट को हम 40 से 50 प्रतिशत में ही रखते हैं आई के सक्सेस को जनरली दो भागों में देखा जाता है एक है क्लिनिकल प्रेग्नेंसी रेट यानी कि हमने जितना आई किया उसमें से पर अटैम्प्ट कितनी प्रेग्नेंसी आई जैसे हम अगर माने कि सौ कपल्स आई के प्रक्रिया में गए तो चालीस को प्रेग्नेंसी टेस्ट में प्रेग्नेंसी पॉजिटिव आई दूसरा माप टेंट होता है लाइफ बर्थ रेट यानी कि कितने कपल्स के हाथ में समय पे नौ महीने पूरे करके एक हेल्दी बच्चा हाथ में आया जिसे हम लाइफ बर्थ रेट कहते हैं ये एक महीने या दो महीने की स्टडी नहीं होती है जनरली इसे दो साल एक साल के डाटा पे डिपेंड करता है अगर क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट चालीस प्रतिशत है तो लाइफ बर्थ रेट तीस से छत्तीस के बीच में रहते हैं ऐसा नहीं है कि हर कोई जो प्रेगनेंट हो जाता है उसके हाथ में बच्चा आए ही जाए बहुत बार मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं तो इन सब को देखते हुए हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये जानना जरूरी है आई का सक्सेस डॉक्टर और सही डॉक्टर के चुनाव पे तो डिपेंड करता ही है इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पेशेंट फैक्टर्स और दूसरा है आई लैब के बारे में पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा कि हम लोग अपने हर वीडियो में बताते हैं वो है एज आपके अंडों की नंबर्स और गुणवत्ता उम्र के साथ कम होती जाती है तो जब भी हम अगर सेल्फ आई यानी अपने अंडे और अपने शुक्राणु से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जितने यंग आप हो जितने बेटर आप हो उतना अच्छा प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं क्योंकि एम्ब्रिय की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है अगर एक ही एम जैसे मान लें तीन एम एच है थ्री यही अगर एक ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड लड़की का हो और वहीं पैंतीस साल की लड़की का हो दोनों में प्रेगनेंसी रेट ट्वेंटी फाइव का ज़्यादा होगा और एबॉर्शन के रेट भी इस ग्रुप में कम होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का एज साथ में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ एग एज वेल एज स्पम स्पम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर स्पम में बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसे कुछ मेथड से अलग किया जाता है और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ब्रून बनाने में दूसरा आता है लेबोरेटरी का फैक्टर जिसमें देखना होता है कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करने की सुविधा लैब में है कि नहीं कल्चर मीडिया क्या इस्तेमाल हो रहा है उनके इंक्यूबेटर्स कैसे हैं फ्रोजन साइकिल यानी कि फ्रेश और फ्रोजन में डिफरेंस पाँच से बारह प्रतिशत सक्सेस रेट में है ऐसा नहीं है कि हर किसी को फ्रोजन ही लगेगा कुछ केसेस में फ्रेश ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं लेकिन अगर लैब की कंडीशंस अच्छे हैं और आपके इम्ब्रियोज में विट्रीफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा उसे फ्रीज कर दिया जाता है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती हैं इसके अलावा लैब में क्या हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है हानिकारक तत्वों को कम करने के लिए किस तरह के फिल्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके आई के सक्सेस को डिपेंड करते हैं धन्यवाद